الحمد لله الحمد لله كما ينبغي لجلاله والحمد لله كما ينبغي لكريم وجهه والحمد لله كما ينبغي لعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين All praise be to Allah. Glory be to Allah. And greatest is the name of Allah. High is His Majesty. And unique is His being. And wonderful is His personality. And there is no deity besides Allah. To him belongs the kingdom of the heavens and the earth. And in his hand is all good. With conviction do we all believe in Allah. We beg his forgiveness. We seek his guidance. In him we keep our blind trust. And with him... lies our undivided loyalty peace and blessings greetings and salutations be upon the best of all mankind our nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam honorable listeners i do understand that this event has been tailored for young women however since the subject i would like to discuss with yourselves today is pretty general it's a subject that applies to everyone men and women elderly and young males and females Hence, may I kindly request you all to join me at this time and listen attentively. Listeners, no doubt a lot has been said, a lot has been heard and listened to in relation to coronavirus. but saying that what we have heard so far most of it is from an economical perspective or either from a medical perspective or from a political perspective or from a social perspective i doubt it if this subject has been discussed enough purely from an islamic perspective when as a matter of fact islam should have been the first point of contact since no source of information is bigger or extensive or more reliable than islam islam stands as the biggest most extensive and most reliable source of information and why not behind it is allah behind it is his book quran behind it is our nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam and islam should have been the first point of contact to refer to what does islam allah his nabi his quran has to say in relation to this subject today listeners I would like to take this opportunity whilst the situation is still ongoing to discuss this subject purely from an Islamic perspective. I do apologize in advance if the discussion becomes a little more prolonged but not to worry 
as we not all together sat in one place in congregation where we all have to leave at a certain time. You can stay with me for as long as possible. If it doesn't interest you or if you have no time at this moment, then you may listen to it insha'Allah during any other available time. Maybe you might turn around to say that Corona disease is now an old story. We've heard enough about it so far and we don't want to hear any further. I very, very strongly suspect that there may be multiple Coronas coming in the later years. There may be multiple COVIDs coming up in the next generation or in the next coming years. Either genuine and real or otherwise. Yes, either genuine and real or otherwise. But it appears to me is if, if this is COVID labeled with 19, it appears to me as though there will be other figures attached to it soon. 20 or 20, 21, 22, 23. May Allah protect and may Allah safeguard the humanity from this natural catastrophe and disaster. So it may be an old story now, but at least this information may be useful for the future. I strongly feel and I hope I'm wrong in my assumption that collectively as an ummah we did not handle the situation at the beginning well enough. We were not calm, we were not cool, we were not calm, we were not collected. They were also running around like headless chicken, so were we. They were talking about the issue only from a medical perspective or from a social or political perspective. And so did we. When I say we, I don't necessarily mean your own selves. Alhamdulillah, especially the Muslims of Preston under the guidance of good ulamas and scholars so far are doing extremely well in remaining connected to Allah, in handling the, situ handling, handling the situation as spiritually as possible and many congratulations. However, as a whole ummah collectively, from a global perspective, the Ummah was not handling the situation from a pure Islamic perspective. And I pray to Allah Almighty and I ask you listeners to do the same that may Allah enables me to speak in a way that wins Allah's recognition, His recognition and His pleasure. And may Allah allow me to tackle and discuss the subject in the most truthful manner. That is nothing less than truth in his eyes. And may Allah subhanahu wa ta'ala allow this discussion to become useful information and a good guidance for ourselves, for our children and for the generations to come. Amin thumma amin. Listeners, coronavirus, no matter who and what is the apparent cause of its existence, but the ultimate, the ultimate cause is we know Allah subhanahu wa ta'ala. Ultimately, Allah is behind this. And why not? 
Quran says qul kullum min indillah O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam announced to the people that everything good and bad comes from Allah If a leaf from a tree cannot fall off without the permission of Allah how can such a disease that affected millions of people in fact billions all around the world could have happened without the permission and without the decree of Allah subhanahu wa ta'ala Isn't it true from the first day we stepped into the madrasa it was drummed into our heads amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى I believe in Allah, I believe in all His prophets and I believe in all His books and I believe in the angels. And then, وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى And I believe in fate, I believe in destiny, I believe in taqdeer. That the good of it and the bad of it is all from Allah. یہ بچپن سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اور بچپن سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ بچوں تمہاری زندگی میں آج تو تم بچے ہو لیکن کل جب بڑے ہوں گے تو ہر طرح کی چکی میں پیسے جاؤ گے اچھے حالات بھی آئیں گے وہ بھی اللہ کی طرف سے شکر اللہ تعالیٰ کا اور کوئی ایسے ناگوار حالات بھی آئیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اے اللہ صبر اور حمد دے حسبی اللہ سو دس از پارٹ آف آور فیس that everything that happens in the world things are beyond human reach beyond human control they only come from allah subhanahu wa ta'ala so yes you may turn around and ask so this disaster is from allah and allah is behind all this is allah cruel he's killed thousands of people Millions have become hospitalized and bedridden. Billions have become home locked. Is Allah cruel? Na'udhu Billah. Allah is prepared to justify His action. Allah is prepared to justify His action. And Allah roars out. Allah roars in the Quran. وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ Whatever calamity befalls you, then this is only due to your own doings. And stop complaining, because on majority of the occasions, we overlook and we don't retaliate. We don't punish you. We forgive you and we just continue. We move on and we don't respond. But when things are, have gone to a, a different level altogether, then we say enough is enough. And this is when we strike. وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ جو کوئی بھی مصیبت تمہارے راستے میں آتی ہے تمہاری قسمت میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ملامت نہ کرو بلیم اللہ پہ نہ ڈالو یہ خود تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے اور تم شکایت کیوں کرتے ہو تمہیں نہیں پتا کہ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں باوجود تمہارے گناہوں کے اللہ تعالیٰ درگزر فرما لیتے ہیں اور کوئی تمہیں سزا نہیں دیتے یہ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا اللہ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر کھڑے ہو جاتے ہیں یس وی ہیو فوگوٹن مین کائنڈ ایم ٹوکنگ اباؤٹ ایم ناٹ ٹوکنگ اباؤٹ می اور یو اور مسلم وی ٹوکنگ اباؤٹ جنرلی دا ہول ورلڈ آل دی آکیوپنس آف دس ورلڈ مسلم آر نان مسلم وی فوگیٹ what wrong we have done to Allah, how much we have rebelled, how much we have transgressed, we forget that part of the story. The only thing we remember is Allah 
Allah was cruel. Allah did this to us. In another place, Allah says, even more clearer, ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا Corruption and instability in the land and in the sea only spreads due to the doings of your own hands. اگر خشکی پہ اگر کوئی فساد مچتا ہے کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے یا دریاؤں کے اندر اگر طوفان آتا ہے دریاؤں میں طوفان آئے یا دنیا میں اگر کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو یقین جانو یہ خود تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے نہ, آسم, نہ, نہ سمندر تغیانی میں آتا ہے نہ زمین میں فساد آتا ہے کوئی اللہ کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن وہ تمہارے برے کاموں کے نتیجے میں ہوتا ہے ون ڈے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیم ٹو اے گروپ آف امیگرن صحابہ مہاجروں کی جماعت صحابہ کی ایک جگہ بیٹھے تھے کھڑے تھے جس طرح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یعنی سیٹ یا معاشر المہاجرین از دو ہی ہیز اونلی کم ٹو انفارم دم سو دیٹ دیز دس گروپ آف مہاجرین صحابہ دے مے ٹرانسمٹ دا میسج ٹو دا ریسٹ نو کوشچن آسٹ نتھنگ ہی کمز اینڈ ہی اسٹارٹس یا معاشر المہاجرین او گروپ آف امیگرن صحابہ خمسون اذب تلیتم بہن اعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاحشت فی قوم قد حتی یعلنو بہا الا فشا فیہم الطاعون ولو جاع اللتی لم تکن مذت فی اسلافہم ابن ماجا this hadith is recorded in ibn ماجا Prophet sallallahu alayhi wa sallam addresses that group of sahaba and he says whenever you will become contaminated with the five diseases not biological diseases he's talking about whenever you will become contaminated with the five diseases not biological spiritual diseases and he said I wish and I pray to Allah that he protects you all from them Now he's counting the five diseases to the group of Sahaba. Aapne kya farmaya? Paanch bimariyon mein agar toh mubtala ho gaye toh tabah ho jao ge. Mein dua karta hoon ki Allah Ta'ala tumhye apne amno aman mein rakhye. Phir kya farmaya? Aapne farmaya, whenever immorality in any nation becomes widespread, Whenever immorality becomes widespread in any nation, so much so that they are, they are performing it to a level that they are, they are practicing it in, in, in public. Publicly this is being committed. Immorality is being committed publicly, not just secretly and privately. Sooner or later, They will be surrounded with unprecedented epidemics, pandemics, and torments. Kya farmai? Jis qom ke andar be hayai aam ho jaye aur be hayai ka meyar ye ke wo khulam khula sadakon pe bahir alaniya wo kaam wo fail ki ho wo fail ho buraiya bilkul aam ho سڑکوں پہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو ایسے عذاب کے اندر مبتلا فرما دیتے ہیں کیسے عذاب سے تعاون جیسی بیماریوں سے بڑی بڑی اس طرح کی مہلک بیماریوں سے اور ہارڈ شپس اور ایسے ایسے تکلیف دہ بیماریوں سے اللہ تعالیٰ بیماریوں میں اللہ تعالیٰ انہیں مبتلا فرماتے ہیں 
और ऐसी बीमारियां जो पहले उन्होंने असलाफ में और अपने बाप दादाओं में कभी ये बीमारियां ना देखी थी ना सुनी थी फ्रॉम ऑल दिस डिवाइन एक्सट्रैक्ट कुरान एंड हदीस वी गैदर दैट द ग्लोबल वर्ल्ड will only become affected and will only be surrounded by plagues and pandemics and epidemics only when if mankind rebels allah aur insaniyat ki akhlaq ke jo maiyar hain insani akhlaq ka jo maiyar hai wo itna gir jaye itna gir jaye ke wo haiwan aur janwaron ke darje pe aa jaye immorality becomes so arm and morality is non existent to the level that there is no difference anymore between the humans the mankind and the animals to phir allah taala ki ghair josh mein aati hai to phir allah taala intiqam lene pe taiyar hote hain Prophet sallallahu alaihi wasallam used the term ta'un then that nation is plagued with epidemics with ta'un phir allah taala us qaum ko ta'un mein mubtala farma dete hain aur ta'un jaisi bimariyon mein takleefon mein pareshaniyon mein allah taala unhe uljha dete hain ye allah ke rasul sallallahu alaihi wasallam ne farmaya ta'un ta'un question is is corona virus a ta'un or included in the category of ta'un kya ye corona virus ki bimari iska shumar ta'un jaisi bimariyon mein hai ya nahi ye bhi ta'un hai ya nahi then for your information ulama's have a different opinion on this subject ulama's are divided on this subject there are some who say the present corona virus situation is categorized as ta'un because most of the properties characteristics and definition fits in with corona virus there are other scholars others who argue that the present corona situation is not exactly taun and one of the reasons they give and one of the evidence they give that it's not exactly taun because prophet sallallahu alaihi wasallam had mentioned that la yadkhulu al madinah al masih wa taun that dajjal masih dajjal neither masih dajjal no taun can enter into madina aapne kya farmaya tha ki madina mein na dajjal aa sakta hai na taun ki bimari phail sakti hai तो ये बीमारी तो मक्का और मदीना में भी है लिहाजा ये ताउन नहीं हो सकता बट देन द काउंटर आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट इज कि इफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज दैट दिस ताउन कैन नॉट एंटर इनटू मदीना इट ही डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट अफेक्ट एनीबॉडी इन मदीना what he probably means that madina cannot be the epicenter just like china is the epicenter of this disease madina can never be the epicenter of taun yes the travelers in and out of the country can become affected there may be some isolated cases but it can never be the epicenter this is what prophet sallallahu alaihi wasallam is saying अब चाहे जो कुछ भी हो 
یہ تعاون ہے یا سو فیصد تعاون نہیں ہے لیکن اتنی بات تو یقینی ہے کہ دا رولز اینڈ ریگولیشنز آف تعاون ول آل اپلائی ٹو کرونا وائرس واٹ ایور دا رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ احکام دیٹ اپلائی فور فور تعاون اینڈ واٹ ایور انفارمیشن وی ہیو ان ہینڈ فرام دا قرآن اینڈ فرام دا حدیث اینڈ فرام دا سیرا آف صحابہ دا سیم احکام ول آلسو اپلائی ٹو کرونا وائرس آئی تھنک دس فیکٹ گوز وداؤٹ اینی آرگیومنٹ He alayhi salatu wa salam on a private basis. He was informed by Allah. He was informed by Allah that ta'un in the ancient times, well before Islam, in the previous nations, Allah subhanahu wa ta'ala used to use it as a biological weapon. Allah used to use it as a source of punishment. Whenever a nation or a community rebelled to a different level altogether, then sometimes out of many different source of punishments, Allah would sometimes use this biological weapon and Allah would plague them and throw this disease into the community, killing thousands at one time. So he alayhi salam was informed by Allah that ta'un was a source of punishment for the nations in the past. But at the same time, he was also told, not to worry. For your believing men of your ummah, for the believing men of your ummah, will convert it into rahma and into a disguised blessing. Aapko kya bataya gaya tha? Ke ji haan, pehle zamane mein, pehli ummaton ke saath, جب ہم نے کوئی سزا دینی ہوتی تھی تو ہم مختلف سزاؤں کے ساتھ ساتھ کبھی یہ سزا کسی قوم کے لیے بھی ہم تجویز کرتے کہ ان میں تعاون کی بیماری پھیلا دیتے بیک وقت چند دنوں میں چند ہفتوں میں چند مہینوں میں ہزاروں لاش کے ڈھیر لگ جاتے تھے آپ کو اللہ تعالی نے یہ بتایا لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ آپ کی امت کے لیے اس کو بہرحال ہم رحمت بنائیں گے ول میک اٹ ان ٹو اے بلیسنگ ان ٹو اے یہ اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اللہ کی طرف سے علم ہوا ہی واز آلسو انفارمڈ دیٹ Whoever from amongst your ummah shall bear the pain and the trauma of such a plague and he will remain steadfast, he will continue to keep his trust in Allah and he will bear patience and he will not word, uh, utter a word of complaint and he will refer the matter to Allah subhanahu wa ta'ala. His belief in taqdeer will still continue. Then we will grant him even the reward of a martyr. Jo aadmi sabar karega. Jaise bhi halat aayenge. Dar bhi hoga. Khauf bhi hoga. Jo kuch bhi halat aayenge. Lekin wo sabar karta raha. Maamle ko usne Allah Ta'ala ki taraf ruju kiya. To hum usse utna hi. Or isi halat mein usne jaan bhi de di. Uski jaan le li gai. بیماری نے پکڑ لیا جکڑ لیا یہاں تک کہ اس کی جان چلی گئی تو اس آدمی کو ہم شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے جو مرتبہ اور جو ثواب ہم ایک شہید کو دیتے ہیں وہی ثواب اس کو ہم عطا فرمائیں گے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پت علم دیا گیا ون ڈے Now listen to this, very interesting. One day, so he had this information by Allah. He was given this information from Allah. One day our Nabi sallallahu alayhi wa sallam, in his tahajjud salat, he started making dua for his ummah. And he 
proposed and he was begging Allah for three things. He said, Oh Allah, you will not destroy my, um my ummah with such a common and general famine that because of that famine, the entire ummah is wiped out from the face of the earth. Oh Allah, you will not destroy my, um my ummah with such a general famine that it wipes out my ummah. Ke Allah, meri ummat ko kisi kahat sali mein mubtala, far, mubtala karke meri ummat ka khatima ni farmana. Mein ni dekhna chahta ke meri ummat bhuk mein mare. Or is tarah bhuk ke halat mein or kahat ki halat mein meri ummat ka khatima ho. Allah Ta'ala ne wo dua kabul farmai. Ke thik hai aisa nahi karenge. Yukka dukka kahi yaha Somalia mein kabhi waha kabhi kabhi waha famine a gaya a gaya. But generally to such an extent on a global level for the whole ummah that will not happen. Will protect you, your ummah from such a famine. Dusri dua Allah ke Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne farmai. Allah yusallit alayhim aduwam min ghayrihim. Oh Allah you will not set up a foreign enemy on my ummah. To such an extent that whole my, he wipes out my whole ummah from the face of the earth. He gets rid of my ummah. Ya Allah, kisi bahir ke dushman ko meri ummat par musallat ni farmana. Yahaan tak aisa, koi aisa bahir ka dushman ki wo meri puri ummat ka khatima hi kar le. Aisa koi dushman meri ummat pe sawar na farmana. Allah Ta'ala ne ye bhi manzoor kiya. And Allah accepted. Ah, dushman to aayenge, khade honge. Koi yaha se, koi yaha se, koi yaha se. Koi hazaron ka khun karwaye ga. Koi lakhon ka bhi khun karwaye ga. Lekin koi aisa, aisa wakt hum nahi laayenge aap ki ummat par. Ke koi aisa dushman khada ho, ke puri ummat ka khatima hi kar le. Third dua hi alayhi salatu wa salam made. Allah yalbisahum shia'a. Allah yalbisahum shia'a wa yudhika ba'dahum ba'sa ba'd. O oh Allah, you will not allow my ummah to become disunited. O oh Allah, you will not allow my ummah to become disunited so that they be at the throat of each other. Ya Allah, meri ummat ke andar tafrika peda ni farmana. میری امت کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہی کرنا کر فرمانا کہ کہیں وہ ایک دوسرے سے لڑتے جائیں اور ایک دوسرے کی گردن مارتے جائیں فَمَنَعْنِهَا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کرنے سے انکار کر دیا اللہ ریجیکٹڈ اکسیپٹنگ دس پارٹ آف ہیس دعا دی سرد دعا نہیں یہ تو ہم فیصلہ کر چکے ہیں یہ امت اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ٹولیوں میں تقسیم بھی ہوگی اور یہ ایک دوسرے سے لڑے گی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم was very sad to hear this his ummah should become divided into many divisions and they should be at each other's throat killing each other There would be mass killing. Every group will be against the other. Every tribe against the other. Every sect against the other. There will be mass killings. Jab Allah ke Rasul sallallahu alayhi wa sallam ki ye dua qabul na huwi, to aap tahajjud ki namaz mein phir ye dua maangne lage, فَحُمَّا إِذَنْ أَوْتَعُونَا فَحُمَّا إِذَنْ أَوْتَعُونَا فَحُمَّا إِذَنْ أَوْتَعُونَا اے اللہ اگر یہ منظور نہیں تو پھر کم از کم میں نہیں چاہتا کہ میری امت لڑ لڑ کے ایک دوسرے سے ختم ہو میں چاہتا ہوں کہ میری امت کو کوئی کوئی بخار کی بیماری ہو یا تعاون کی بیماری ہو تاکہ وہ شہادت کا مقام پا کر دنیا سے رخصت ہو اس لیے کہ اللہ کے رسول ہی آرڈی نیو that تعاون was martyrdom So he's saying rather than them being at each other's throat and killing one another, 
He started rather making dua for the ummah that they should depart from this world only after suffering from ta'un. So he was constantly now making dua for humma aw ta'una. Oh, oh Allah, either give him some kind of a fever and they should die through a fever or they should die because of an epidemic. یہ تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام سے دعا فرمائی Somebody overheard our نبی صلی اللہ علیہ وسلم In the house Next day in the morning he was asked O Prophet of Allah You, may, you were making this دعا He said were you listening? Did you also hear? They said, yes, we overheard you, O Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Then he gave them the whole story that I asked Allah for three things. I was granted the first two. But in regards to the unity of my ummah, I was denied and rejected. Hence, I was saying, فَهُمَّا إِذَنْ أَوْ تَعُونَا فَهُمَّا إِذَنْ أَوْ تَعُونَا Question is, I'm sure you would be thinking, why would Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam who is a mercy to mankind, Rahmatul Lil Alameen, or who ummat ke liye taun ki bimari ki dua kare, or who bhi itne ahtimaan se tahajjud ki namaz mein? So listen, let's try to understand the whole issue from a wider perspective. Eventually, one day we'll all have to go. One day we all have to go. Either we suffer from the disease of cancer and we go. Or we suffer from a heart attack and we depart. Or we have an accident on the road and that's the end of us, ourselves and we are no more. Everybody has to go through, has to leave the world with some sort of cause of death. Cause of, causes of death have always been the reason. There's always been a reason. So he, alayhi salatu was salam, feels that rather than people just departing from this world with the normal natural cause of death, isn't it better if they die whilst winning martyrdom from Allah? So that on the day of Qiyamah, I have plenty members of my Ummah who comes to me and joins me as martyrs. Ki meri Ummat ka jab hashar, maidane hashar mein hashar ho, to meri Ummat, ummat ka bohat bada tabqa shaheed ban kar khada kiya jaye. Jana to dunya se hai. Har tarah ki bimari le kar, kisi na kisi bimari le kar jana to hai. لیکن اگر شہادت کا مقام پا کر اگر میری امت اگر جاتی ہے تو اس امتی کے لیے بھی سعادت اور فخر کی چیز ہے اور میرے لیے بھی کہ میں ان کا نبی ہوں میرے لیے بھی فخر کی چیز ہے Would he rather choose his members members of his ummah should fight and kill one another wherein both parties end up in hell because if one party القاتل the murderer Murderer will go in hell. What about the murdered one? The murdered one, chances are he may also end up in the hell because he had equal intention. He, his intentions were no different. It's a different case. He didn't get the opportunity to overcome the other. But they both had similar intentions. Hence, both could end up in Jahannam. So either he has that situation where his ummah members are just killing one another, where both parties are at wrong, or they should suffer with something which in the eyes of Allah is rahmat and mercy and martyrdom. So from this perspective, Prophet sallallahu alayhi wa sallam chose that if a cause of death, a cause of death has to happen, let that cause of death be a fever or let that cause of death be an epidemic disease. Jaldi faisla ho jaye, admin chalta phirta chala jaye, mohtaj ki se bach jaye, kai fitno se bach jaye, 
जाना तो है तो शायद इस नजर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए दुआ फरमाई एंड ऑल्सो इट इज रिपोर्टेड इन हदीस दैट ही अलैहि सलात वसलाम वुड मेक दिस दुआ अल्लाहुम्म जाल फना उम्मती कत्लन फी सबीलिक ओ अल्लाह allow the departure of my ummah to be either via fighting in your path fighting terrorism in your path doing jihad and fighting terrorism in your path or they should depart from this world after suffering an epidemic disease allah ke rasul sallallahu alaihi wasallam ne apni ummat ke liye दुआ फरमाई है कि अल्लाह मेरी उम्मत का अगर खात्मा हो तो ये वैसे ही बीमारियों में चूर चूर होकर न मरे या तो ये है कि मैदान कारसाज में छलांग लगाएं और वहां अपनी जान दे दे आपके रास्ते में और शहादत का मकाम पाकर फखर के साथ दुनिया से रुखसत हो और अगर वो मौका नहीं है तो कम अज कम घर में कोई ऐसी तावनी बीमारी का शिकार बनकर और वो उसके लिए रहमत बने और शहादत बने तो ये शहादत बनकर शहादत लेकर जाए तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए दुआएं फरमाई है सी वी सो मच अवे एंड सो मच इग्नोरेंट फ्रॉम द माइंडसेट सेइंग्स ट्रेडिशंस हदीस ऑफ आ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट टुडे वी फाइंड इट इवन सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द सेइंग्स ऑफ आ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड वी वंडरिंग व्हाई आवर माइंडसेट्स हैव चेंज्ड प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड लाइफ हैज बिकम मोर बिलवेड देन डेथ डेथ हैज बिकम एवर सो डिसलाइक्ड और एक जमाना वो था कि जहां मौत शराब से ज्यादा महबूब और पसंदीदा जहां छलांग लगा लगाकर शहादत पाने की कोशिशें हो रही है सो दिस इज वाई वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और ये हदीस सही हदीस है जो मैं सुना रहा हूं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई है कि अल्लाह मेरी उम्मत का खात्मा वैसे न हो ये दुनिया से रुखसत हो तो शहादत शहादत पा पा कर रुखसत हो या तो घरों में तो ताउन की बीमारी या तो बाहर तो जिहाद में अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम की दुआ अल्लाह तला ने कबूल फरमाई कि ठीक है हम बुखार भी देंगे और बुखार में भी आपकी उम्मत के अफराद की मौत आएगी जी हाँ हम ताउन भी भेजेंगे और ताउन की बीमारी में भी आपकी मौत आपकी उम्मत की मौत आएगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल हुई इस दुआ वॉज एक्सेप्टेड हैंस जबरील सलात वसलाम कम्स टू आ नबी सल्ला वसलम ही कम्स with two packages one in his hand is a fever the other in his hand is the uh, an epidemic disease taun jibril alayhi salam huzur sallallahu alayhi wasallam ki khidmat mein dono cheezein lekar aate hain hazir hote hain bukhar aur taun in what capacity in the physical form or whatever allah knows best but he comes with two packages Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ne dono cheeze dekhi hadith mein aata hai khud Allah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ne farmaya fa amsaktu al-humma bil Madina out of the two packages i decided to choose fever for Madina so i chose fever for Madina कि मदीना के लोगों की अगर अक्सर मौत आए तो ताउन से नहीं ताउन से नहीं बल्कि बुखार से मे बी अंडर द सर्कमस्टांसिस दे नीडेड लॉट्स ऑफ मैन पावर लॉट्स ऑफ सोल्जर्स दे हैव टू डिफेंड मदीना एंड इस्लाम एंड द मुस्लिम अगेंस्ट द कॉमन एनिमी ऑफ मक्का एंड द कुफार ऑफ द वर्ल्ड एंड देर वॉज अ डेस्पर नीड ऑफ मैन पावर दे वॉन्ट टू मैनी एट दैट टाइम 
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے بخار پسند کیا تو پھر یہ اس کا کیا ہوا وہ ارسیل تعاون الشام پھر یہ تعاون جو ہے یہ شام کے علاقے میں سیریا وغیرہ کے علاقے میں وہاں کے لیے پسند ہوا تعاون واز دین چوزن فور دس پارٹ آف دا ورلڈ دی شام پارٹ آف دا ورلڈ وچ مین سیریا پالسٹائن جارڈن عراق لیبنن all these countries are part of sham ye hadith bhi ke jibril alaihi salatu was salam dono cheezein lekar aaye aur aapne bukhar qabul farmaya aur taun jo hai wo sham ke ilaqe mein bhej diya gaya to iski sanad bhi sahi hai allama suyuti rahmatullah alaihi nabi aur imam ahmad ibn hanbal ne bhi apni musnad mein is riwayat ko nakal kiya hai following this only while saw nabi sallallahu alaihi wasallam was still alive in the 6th year of hijri after the migration to mak to madina in the 6th year chatta saal saal hai madina aaye hue taqriban 5 6 saal guzar chuke hain ke mulk e sham mein inhi sham ke ilaqe mein in the countries of sham sham was struck with uh, an epidemic with taun sham mein taun ki bimari phaili lekin madina and the muslims in the arabian peninsula remain unaffected it was in worldwide puri duniya mein nahi phaili ye taun ki bimari aur sham ke ilaqe mein zarur phaili لیکن یہ شام کے علاقے میں لوگ ابھی مسلمان نہیں تھے پالسٹائن بیت المقدس واز ناٹ یٹ کانکڈ سو دا ریزیڈنس آف دوز کنٹریز واز اسٹل نان مسلمس تو یہ پہلا حضور کے زمانے میں یہی ایک تعاون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا ہے دس از دی اونلی ایپیڈیمک دیٹ اکرڈ ان دا ٹائم آف آر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دا سکس ایئر آفٹر ہی مائگریٹیڈ بٹ اگین اٹ واز اٹ واز ان مدینہ او دی اینی پارٹ آف دی ارائبین پنسلا اٹ واز دی دی دا کنٹریز ان شام دیٹ بیکیم افیکٹیڈ اینڈ دے وار ناٹ مسلمس موسٹ پروبیبلی جورنگ دیٹ اکیژن وین شام was struck with with this plague Aisha radiyallahu ta'ala anha she asked our Nabi sallallahu alayhi wa sallam about ta'un all maybe what he knew until Prophet sallallahu alayhi wa sallam knew was within himself and between him and Allah his du'as and everything maybe first time here now in Sham that people in Sham become affected with this disease Aisha radiyallahu ta'ala anha who never heard about ta'un sahaba aam taur par inko pata nahi tha ke ta'un kya hai jab tak ki unhone huzur sallallahu alaihi wasallam ko poocha nahi aur aapne bataya nahi so Aisha radiyallahu anha asked the prophet of Allah what is ta'un so prophet sallallahu alaihi wasallam replied innahu kana adhaban yab'athuhu Allah ala man yasha فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ At one time it was a source of punishment for the people before you. But Allah for my ummah has decided to convert it into Rahman, into a blessing. Ultimately it's going to be Rahma, ultimately. It may appear to be very traumatic. It may appear very chaotic. It may appear very devastating. Very lethal, yes. But in the long run, looking at the, from the Akhirat perspective, from the Qabr perspective, from the success of the next world, as an end result, it's Rahmah. فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Ya Aisha, Allah Ta'ala, 
تعاون کی بیماری کو پہلے زمانے میں عذاب کے طور پر بھیجا کرتے تھے لیکن میری امت کے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے Then I want you to know that Rahma, as I said, that it's a Rahma in disguise. It's a blessings in disguise. Rahmat hai, lekin aisi Rahmat jo is waqt hume fauri taur par nazar nahi aati. Fauri taur par to taklif, aah aur wah hai wah wah la hi hai. Pareshani hi hai. Khauf aur dar hi hai. Fikr aur musibat hi hai. Gham aur taklif hi hai. لیکن ان تمام چیزوں کے پسے پردہ یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے کیسے ہی علیہ السلاۃ والسلام ہر مینشن دین ان امتی ہادی امت مرحوما لئی صلاح اذاب ان فل آخر اذاب حافظ دنیا الزلازل والفتن والقتل دین اللہ ہز ڈیسائڈ ٹو بی ویری کائنڈ اینڈ افیکشنٹ With my Ummah, with my Ummah, Allah decided that He wants to be extraordinarily kind. So what has Allah decided? That yes, on one hand, I have to be very just with all people. Not that my Ummah should commit sins and still even be entitled to Jannah, whereas other nations, if they commit the same and they have to end up in the hell. So there needs to be some justification. So he alayhi salatu wa salam says that Allah decided that if my ummah was to be punished, then he's decided to punish them just in this world, but not in the hereafter. He will spare them from the punishment in the hereafter. For whatever their shortcomings and sins, Allah would like to only compensate them for their, for their sins just in this very world. How? By surrounding them with earthquakes. By striking them with trials and tribulations, by ways of mass killings, this is how Allah will compensate and clean up and purify the Ummah. Hence, once they turn up on the day of Qiyamah, they have already made up for their sins through the sufferings and hardship that they went through in the dunya and that would be enough. For their sins. کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمانے کا طے کیا ہے کہ مجھے آپ کی امت کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ کرنا ہے وہ کیا کہ دنیا میں کچھ چکی میں پیس لوں گا آگ کی بھٹی میں کچھ جلا دوں گا آزمائشوں کی بارش ہوگی تکلیفیں آئے گی بیماریاں آئے گی آزمائشیں آئے گی فکر کن حالات آئیں گے بہت بڑی تعداد میں خون ریزیاں ہوگی بہت بڑی تعداد میں جانے جائے گی زلزلے آئیں گے سونامی کبھی کیا کبھی سیلاب تو اس طرح کے طوفانوں کی برکت سے اور اس طرح کی طوفانوں میں یہی ان یہی طوفان اور وغیرہ پریشانیاں ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی تاکہ پھر جب قیامت کے دن آئیں گے تو گناہ کا حساب تو ہو چکا گناہوں کی سزا تو یہ چکا دی انہوں نے چکا دی تو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے اس طرح فیصلہ فرمایا ہے تو فرام دیٹ پرسپیکٹو دی کرونا ڈیزیز اور اینی تھنگ ایس سچ اور اینی ادر ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشن آر اے فارم آف رحما بیکاز دے آر کمپنسیٹنگ for the punishment of the hereafter. They are making up for the punishment of the hereafter. Or how is it rahmat? Or how is it rahmat? That if someone is in this disease, again you are asking that how is this rahmat? How is it a blessings in disguise? Well, first of all, if somebody dies in this, in this, uh, in, in, in such a situation, then we have already been told 
that Allah subhanahu wa ta'ala said that he is going to reward him the reward of a martyr. So this is a reward that someone who went to the world to go to the world. Now, if he goes to cancer, if he goes to the world, if he goes to the world, it will be better that he will go to the world. So this is a reward for him. And if someone goes to the world, he goes to the world, he goes to the world, somebody only falls ill, but he doesn't pass away, then this is a reward for him. That's why this is a reward for him. When you are sweating yourself out in this condition, you are sweating your sins out. This bukhar, which will come, this is not a bukhar, this is a bukhar of sins. The sins are dead. If you can see the sins of a mom, if you can see the sins of a mom, then the sins of a mom, then the sins of a mom, then the sins of a mom. Again, from that perspective, the bimari, if somebody falls ill, then again it's a rahma. And if someone has not done anything, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امن و امان میں رکھے اگر کچھ نہ ہوا نہ مرے نہ بیماری ہوئی تب بھی رحمت ہے even then it's رحمت why? because as soon as it was announced that there is COVID the COVID-19 has spread لاکھوں مرتبہ آیت کریمہ کا احتمام ہوا ہزاروں مرتبہ یاسین شریف کا احتمام ہوا کئی قرآن ختم کیے گئے نفلیں پر نفلیں ادا ہوئی تین مہیزنے سے اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ہیں نیکیاں تو دیکھو کتنی ہے یہ سب رحمت ہے جو مرا اس کے لیے بھی رحمت جو بیمار ہوا اس کے لیے بھی رحمت اور جو محفوظ رہا اس کے لیے بھی رحمت اسے عبادت کی توفیق ملی اللہ کی طرف رجوع اور انابت نصیب ہوا ون مور انفرمیشن One day Abu Bakr radiallahu anhu asked Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Oh Prophet of Allah, what is ta'un? Because he heard him making this dua, Allahumma ja'al fana ummati qatlan fi sabilik bitta'ni wa ta'un. So he said, Oh Prophet of Allah, what is ta'un? As I said, the sahaba in the early years were not aware of ta'un. So he alayhi salatu wa salam replied, that innahu wakhzu a'adaikum al-jinn ye tumhare jinnat jo dushman hai dushman jinnat dushman jinnat koon? shayateen ye dushman jinnat ki chheer chhaar hai what exactly that means I don't know but I only want to cover that yes in relation to ta'oon this hadith has also been mentioned when he was asked what is ta'oon he is he says it's a play of your jinn enemies. Jinn enemies, it refers to shayateen. These are, they are the biggest jinn enemies. Within jinn, you have many, many categories, Muslim, non-Muslim, then you have liberal kafirs, and then you have very extremist kafir, and you have those kafir who all the time constantly want to deviate you away from the straight path. The, this category is, is, is called the... The shayateen. So you have said that it's a play of your jinn enemies of your shayateen. Of shayateen. How is it a play? Allah knows what exactly it refers to and what exactly the meaning is. Whether the jinn shayateen are utilized to carry this biological weapon from one end to the other. Allah alam. Oh, oh, what I feel. At the time of ta'un and plague, they bring a lot of chaos, a lot of fear into the hearts of especially the believers. Or jo iman taqdeer par the iman in taqdeer that we should have, he wants to maybe weaken that iman. Ye bhi ho sakta hai, wallahu alam. Iska sahih maana kya hai. Lekin ye juz bhi, hadith ke andar ye warid hai, ke ye tumare جنات دشمنوں کا یہ کھیل ہے یعنی اس موقع پر وہ اپنا کھیل کھیلتا ہے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا پریشانی پیدا کرنا ہر طرح کی سوچیں پیدا کرنا لیٹس موو آن Prophet sallallahu alayhi wa sallam in his lifetime 
some of the instructions and some of the coverage that he has made on ta'awun. Let me cover that. Huzur sallallahu alayhi wa sallam ne apne zamane mein ta'awun ke baare mein kya kya kaha hai. Uska kuch thoda sa hissa. Balke kuch zyada hi hissa inshallah aap ke saamne peesh karna chahun ga. Before Islam, the pagans had very big misconceptions about the involvement of stars, the moon and the sun. If this happens, then this happens. If this will happen, then this will not happen. If that doesn't happen, then this will not happen. Superstitious sort of, 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 of aqidah and faith. A lot of miscon- misconceptions about different things. Directly attaching and relating a certain thing with a certain thing without the mentioning of Allah. As though Allah doesn't exist. If this happens, then this happens. If this happens, then this will happen. He alayhi salatu was... And one of the things is they believed that contagious diseases, they spread and they contaminate and infect another person by itself without making its reference to Allah. Calling the contagious disease itself to be, to have the power to infect without the involvement and intervention of Allah. This was their aqidah. That it has to happen no matter what. An infected person will definitely infect another person full stop. So he alayhi salatu was salam denying, condemning and refuting this concept. He said, La adwa. La adwa. Ye kafiron ka akida tha Islam se pehle. Logon ka ya akida tha. Ke ek ki ek ki bimari. Dusre ko khud ba khud lag hi jati hai. Or lazimi tor par lagi ki ye hoi ni sakta. Ke ek ki bimari dusre ko na lagi. Isme Allah ta'ala ki baat hi wo nahi karte the. Or nahi laate the. कि अगर अल्लाह को मंजूर होता है तो ये बीमारी फैलती है और अगर अल्लाह को मंजूर नहीं है तो ये बीमारी कभी नहीं फैल सकती ये अकीदा नहीं था बल्कि लाजमी तौर पर बीमारी ने फैलना ही फैलना है तो हुजूर ने फरमाया ला अदवा देयर इज नो सच थिंग दैट द डिजीज दैट वन पर्सन वन इंफेक्टेड पर्सन विल डेफिनेटली इंफेक्ट अनदर पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ अल्लाह दिस इज नॉट पॉसिबल Allah's decision has to pass before the infection, before the disease is passed on to another person. So, you have said, Allah, if one person has been given to another person, this is not necessary. It is not necessary. Yes, Allah wants to be a very big condition attached to it. A very big condition attached to it is only if Allah wills. Yes, generally it will happen. Generally we observe. It is an undeniable fact. That a contagious disease will infect another person. Generally it happens. But whenever it happens, it only happens because Allah willed at the time for it to happen. Rath din dekhte hai, kya isa hota hai. Ke ek ko bimari lagi to dusre ko lagi hi jati hai. Lekin ye lagti hai Allah ta'ala ke hukam se. Aisa bhi kai baar hota hai ke dusre ko koi nahi lagti. To is... عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے بار بار یہ اعلان کیا تھا لا عدوا لا عدوا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانا یہ ضروری نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو not that he did not believe that no disease is contagious yes he believed he is the one who had said that فرری من المجذوم Kama tafirru min al-asad, that free, flee from a, from a leper, like the way you flee from a lion. F- flee and run away from somebody who's got the disease of leprosy. Leprosy, again, a contagious disease. So he said, run away from him, like the way you run away from a lion. Woh admi jisko juzam ki bimari lagi hai, usse is tarah bhaago jis tarikhe par tum sher se bhaagte ho. تو جی ہاں ہی انڈرسٹوڈ کہ ایک کی بیماری دوسرے کو عام طور پر تو لگتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے آپ نے یہ بھی فرمایا تھا 
कि एक बीमार जानवर है तो उसको तंदुरुस्त जानवर के पास ना लाओ एक बीमारी अगर जानवर को ऐसी बीमारी लगी है जो फैल सकती है तो ऐसे जानवर को अच्छे बीमार के साथ ना लाओ ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अनदर इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दैट वी एंड वी गेट फ्रॉम हदीस एंड फ्रॉम द सेइंग्स ऑफ आ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हिच इज सो यूजफुल इज इजा समितुम बिहि बि अर्दिन फला तदखुलु अलै व इजा वका बि अर्दिन व अंतुम बिहा فلا تخرج فرارا منه. If you get to know that there is this disease, an epidemic disease, a contagious disease that has has spread in a certain part of the world, in a certain part of the country, then he said, فلا تدخلوا عليه. You must not just be too brave and daring to enter that zone, the epidemic zone. No, you must not enter. पता चल जाए तुम्हें कि फुला जगह चाइना में ये बीमारी फैली है तो अब इतनी बहादुरी न बताओ और ये जरूरत न दिखाओ कि जानबूझ के तुम वहां जाओ ये अल्लाह ताला की तकदीर से और अल्लाह ताला के फैसले से खेल है एक अल्लाह ताला के सामने जरूरत दिखाना है तो आपने फरमाया वहां न जाओ मे बी अन अदर रीजन ऑफ कोर्स वी ऑल फ्रॉम अ मेडिकल परस्पेक्टिव वी अंडरस्टैंड दैट ही शुड नॉट गो टू दैट प्लेस बिकॉज इफ ही गोज देन ही इज जस्ट गोइंग टू बिकम इन्फेक्टेड इज प्लेइंग विद फायर इज लुकिंग फॉर ट्रबल और कुरान ने कहा है वला तुल्क वला तुल्क भी ऐदी को मिला तहलो को अपने आप को जानबूझ के हलाकत में ना डालो दिस इज सुइसाइड अल अदरवाइज ये खुदकुशी के मानंद है जबकि तुम्हें पता है कि उस सरजमीन में अब बीमारी फैली है तो जानबूझ के जाने की जरूरत क्या है अड़ंकलू करवानी जरूरत तो मना फरमाया दूसरी तरफ यह फरमाया दैट इफ यू हैपन टू बी इन द एपिडेमिक जोन इफ यू फाउंड इफ यू यू हैपन टू बी इन द एपिडेमिक जोन देन यू मस्ट नॉट लीव आउट ऑफ फेयर ऑफ डेथ यू मट नॉट यू मस्ट नॉट लीव द जोन और अगर ऐसी जगह तुम हो चाइना में हो और चाइना में बीमारी फैली तुम चाइना ही में हो तो अब वहां से दुम दबा के भागो नहीं मौत के डर से अब वहीं रहो अब तुम्हारा काम यह है कि अल्लाह के जात पे भरोसा रखो अल्लाह की तकदीर पर भरोसा रखो सब्र से काम लो हिम्मत से काम लो और ये अब तुम्हारी बस से बाहर है अब आंखें बंद कान बंद मुंह बंद पूरा मामला अल्लाह तला के हवाले कर दो जो कुछ होना है वो होगा Whenever you get to know, if you are already in that land, then you must not leave out of fear of death. Why? Two, two benefits, two reasons. From a medical perspective, he, if he was to leave, then unnecessarily he will be contaminating other people outside the zone, and there is no need for this. For this, he can save many people's lives. So stay where you are. on the other hand from a from a spiritual perspective where are you going brother what running away from death is death in your hands do you think that you're going to run away from that place then you'll 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 be able to slave save your life is life in your hands can allah not still catch you even if you go out of the zone for another reason maybe or even for the same reason so continue keeping your trust in allah continue with your faith in in taqdeer and allah demands prophet sallallahu alaihi wasallam demands that you stay in that same place to such an extent ki aapne farmaya ke somebody who runs away al farru min at taun كل فار من 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 الزحف او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم کہ تاون کی بیماری سے موت کے ڈر سے بھاگنے والا اتنا ہی برا ہے جتنا میدان جہاد سے بھاگنے والا مجاہد میدان جہاد سے بھاگنے والا مجاہد بہت بڑا یہ گناہ ہے بھاگنا میدان جہاد سے دوران جہاد ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے دم دبا کے بھاگ جانا 
یہ ایک بہت بڑا گنا ہے اٹس ریگارڈیڈ ایز اے ویری بگ سن ٹو ٹو رن اوے فرام دا بیٹل فیلڈ آؤٹ آف فیئر آف ڈیتھ ہی سیٹ سم بڈی ہو رنز اوے فرام دی اپڈیمک زون از ایز بیڈ ایز سم بڈی ہو رنز اوے فرام دا بیٹل فیلڈ یہاں یہ بھی صبر نہیں دکھا رہا ہے میدان جہاد میں یہاں یہ بھی صبر نہیں دکھا رہا ہے وہاں میدان جہاد میں مجاہد یہ بھاگنے والا مجاہد یہی سوچ رہا ہے کہ میں اپنی جان بچا سکتا ہوں تو یہ تقدیر سے بھی بھاگ رہا ہے اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے یہاں بھی یہ آدمی تعاون کی جگہ سے بھاگنے والا وہ بھی اپنی ذمہ داری اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ کر صبر شکر سے ہمت سے تقدیر پر بھروسہ رکھ کر ایمان رکھ کر چلتا رہے بس وہیں بیٹھا رہے وہیں رہے تو اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے And of course, another instruction which I have already covered is whoever, he alayhi salatu wa salam has said, whenever anybody during any pandemic time, he remains steadfast, he remains patient, he continues to blindly put his trust in Allah and he is readily available to take whatever Allah brings to his lot and in his kismat. Then our Nabi sallallahu alayhi wa sallam has said that Allah subhanahu wa ta'ala will grant him the reward of a martyr. Jo admi sabar ke saath, shukar ke saath, koi pareshani nahi. Ye iman bohat badi taqat hai, bohat badi taqat hai. Iman bohat badi taqat, jab iman insan ke andar hota hai, halat jaysay bhi a jayen. پھر پہاڑوں سے اگر ٹکر لینی پڑے تو انسان ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وین دیر از ایمان دین یو ووک آؤٹ لائک اے لائن ان دا جنگل پرووائڈیڈ یو ہیو گڈ اسٹرانگ ایمان تو یہاں یہی تقاضا ہے کہ جو آدمی ایسے موقع پر ہمت رکھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے اس کے قدم کہیں ایمان سے دگمگا نہ جائے اور صبر شکر سے کام لے کر معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے صبر کرنے والے شکر کرنے والا بندہ اگر اس بیماری میں اگر دنیا سے رخصت بھی ہو گیا تو وہ شہادت کا مقام پا کر رخصت ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیفور ہی ڈپارٹیڈ فرام دس ورلڈ ہی ہیڈ پروفیسائزڈ آئی وانٹ یور اٹینشن ہی علیہ صلاۃ وسلام دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے ایک پیشین گوئی اپنی امت سے فرمائی ہی سیڈ او ادو دن بھائی نہ یاد یہ سا ہی سیڈ پریپے to witness six events before finally the advent of Qiyamah. Be prepared to witness six major events. Those six major events will indicate the day of Qiyamah, how close it is. Chhe waqiyat hain bade bade. Jab ye chhe waqiyat pesh aayenge, تو قیامت آئے گی ان چھ واقعات آنے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی یہ چھ واقعات کیا ہی کاؤنس ون ایز موتی ون از مائی ڈیتھ از اے سائن آف قیامہ تم فتح بیت المقدس دا کونکویسٹ آف جروسلم دیٹ ناؤ اٹس ناٹ بین کونکڈ by the Muslims, it's still in the hands of the non-believers. But when Jerusalem becomes conquered, that is another event and another sign to indicate how close Qiyamah is. Thumma mutanun, then 
death in mass volume. پھر اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں خون بہت بڑی تعداد میں موت بڑی تعداد میں موت جو تمہیں اس طرح لے جائے گی جس طریقے پر جانوروں میں ایک بیماری پھیلتی ہے اور کئی جانور جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں مر جاتے ہیں وہ اسی طریقے پر ایسی بیماری آئے گی تو ہزاروں کی تعداد میں تمہیں دنیا سے لے جائے گی یہ واقعہ جب آئے گا تب بھی سمجھ لو کہ یہ تیسرا واقعہ کہ جس کی وجہ سے قیامت اور قریب ہو گئی ٹائم ڈز ناٹ الاؤ می ٹو کنٹینیو وتھ دا ریسٹ بٹ لیٹس جس لک ایٹ دس تھری سو واٹ ہیپنز ہی علیہ سلاۃ وسلام ڈپارٹیڈ فرام دس ولڈ ان اللہ و ان علیہ راج واٹ اے سیڈ ڈپارچر آفٹر دیٹ In the time of Umar radiallahu anhu, very soon, only about say seven years after the demise and departure of our Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Jerusalem was conquered, Baytul Maqdis was conquered at the hands of Umar radiallahu anhu. Hijrat ka taqriban chhatta saatma saal hai. Umar radiallahu anhu khalifa hai. اور آپ کے ہاتھوں بیت المقدس آزاد ہوا اور مسلمانوں کے ہاتھ آیا ویری سون آفٹر دیٹ ویری سون آفٹر دا کانکویسٹ آف جروسلم شام سیریا دس پارٹ آف دا ورلڈ ونس اگین بیکمس اسٹرک ود تعاون He alayhi salam has passed away. Abu Bakr radiallahu anhu has passed away. It's time for Umar radiallahu anhu. And the epicenter of this plague was a place called Amwas. Amwas. Amwas was the name of a place that stood between Jerusalem and Ramallah. Between Jerusalem and Ramallah there was a place at that time called Amwas. Although from 1967 onwards, this has been, the land has been occupied by the Jews, name has been changed, and Amwas is not Amwas, what it was in the time of Umar radiallahu an. It's been wiped out, the main name has been wiped out from the geographical map. The epicenter was Amwas. At that time, the Muslim army was still there in Sham. And the commander-in-chief at that time was Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Abu Ubaida is that sahabi regarding whom Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Ala inna li kulli ummatin amina wa aminu hadihi al-ummati Abu Ubaida ibn al-Jarrah. For every nation there is a head trustee. And the head trustee of my nation is Abu Ubaida. A very eminent Sahabi. He is the commander-in-chief of the Muslim army who has just re- recently conquered Baytul Maqdis. But now they are all suffering and they have been surrounded with an epidemic. Umar radiallahu anhu becomes aware of this. So somehow he decides to call out Abu, Ub- Abu Ubaidat ibn al-Jarrah. Umar radiallahu anhu wanted to save his life, Abu Ubaidah's life. He was a very big commander-in-chief and a very, very useful man. And he could not afford to lose him. So Umar radiallahu anhu writes him a letter that as soon as you receive my letter, I summon you to appear immediately to Medina and return. A very harsh letter. Abu Ubaida, once he read, he immediately understood that the only reason why he wants me to come immediately is because he doesn't want me to get caught up in this virus and give my life away. Umar radiallahu anhu at that time was not aware of this hadith that once you are in the epidemic zone then you must not leave. He wasn't aware. Yes, that's a fact. Abu Ubaidah said, it's not fair. I am here with the army. 
in order for me to save my life, for me to flee away from here and leave the army here, this is not going to happen and I'm not going to go. On this occasion, let's see how the Muslims are handling this Muslim army is handling the situation. Abu Ubaidat ibn al-Jarrah, who can be more the person most needed at that time, he stands up and he gives a khutbah to the rest of the soldiers who are in thousands. He says and he gets up. He said, Inna hadha al-waja rahmatun bikum wa da'watu nabiyikum wa mawtu salihina qablakum wa inna aba Ubaidah يَسْأَلُ يَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَقْسِمَ اللَّهَ لِي أَبِي عُبَيْدَ حَذَّهُ He said, O oh people, I would like you to know that this hardship and this suffering is only a blessing for you all. And it is only a dua of your Prophet. And it is a death of all the pious before you. And out of all people, I myself, Abu Ubaidah, is begging Allah to set a little portion, to set a portion for Abu Ubaidah, for myself, from this suffering. What is he saying? He's saying that this suffering is a blessing for you, a blessing for you, is a mercy for you. And it's a da'wat, it's a dua of your Prophet. Which dua? That dua that Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to make in Tahajjud. Humma aw ta'una. Fever o ta'un o Allah. Fever o ta'un. So he's, he's making reference to that dua. That this plague and this ta'un is a dua of your Prophet. Your Prophet has been making dua for you for this. Wa mawtu salihina qablakum. And this has been the death of many pious people before you. And then, amazing, where he gets this courage, the bravery, or ye kaisa iman tha, kya kehne lage? Ke Abu Ubaidah Allah Ta'ala se dua karta hai, ke Allah, is ta'un ki bimari ka ek hissa, Abu Ubaidah ko bhi ata farmao. Member par khade ho kar, hazaroon soldieroon ke saamne, आप ये दुआ कर रहे हैं कि मुझे दो या अल्लाह ये बीमारी गिव मी अ पोर्शन ऑफ इट ए अल्लाह मुझे दो ये तो ये तो रहमत है ये तो हमारे नबी की दुआ का नतीजा है ये तो नेक लोगों की मौत है या अल्लाह मुझे दो ऑल द बुक्स दे राइट दैट इन नो टाइम Abu Ubaidah became infected with the disease and he became shaheed and passed away. Inna lillahi wa inna ilihi rajiwan. He was substituted with another eminent sahabi elected by the army. Mu'adh ibn Jabal. Allahu Akbar. What a big sahabi. He is the sahabi regarding whom Prophet sallallahu alayhi wa sallam said وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَذُ بْنُ جَبَلْ If there is one sahabi amongst you who is most aware of the do's and don'ts of Islam, then that's Mu'az ibn Jabal. He alayhi salatu wa sallam has said about him. He is substituted. Now, now he is the commander in chief for the army. But he's not there to save his life again. That my commander in chief, Meri Jan Bachjai, Mira to Kitana Rehna Zaruri hai. He stands up and he gives a similar khutbah. And he says, Inna hadal waja rahmatum bikum, wa da'watu nabiyikum, wa mawtu salihina qablakum, wa anna mu'adhan yas alullaha an yaksima li ali mu'adhan hazahum. Exactly the same words. O oh people, indeed this suffering is a mercy for you. It's a dua of your Prophet. It's a death of all the pious before you. And Mu'az is asking Allah that Allah should also give his, the family of Mu'az a portion of this ta'un. Achha, dekho, ye to dua ki. Ghar jate hain dua karne ke baad. 
کیا دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ میرے معاذ کو بھی دو اور معاذ کے تمام گھر والوں کو یہ بیماری دو کون یہ کہاں سے یہ ہمت لاتے ہیں یہ کون سا ایمان ہے یہ کون سی موت کا شوق ہے یہ کون سی شہادت کا شوق ہے اچھا گھر جاتے ہیں تو ہز سن عبد الرحمن ہی فائنس ہیم آلریڈی انفیکٹڈ بائی ناؤ اینڈ ہیز پاسٹ اوے تو بیٹا چلا گیا اللہ کی رحمت میں یہ بیماری لے کر لیکن ان کو چین نہیں آیا واپس آئے اور واپس دعا کی کہ یا اللہ میرا بیٹا تو انتقال ہو گیا اس بیماری میں میں چاہتا ہوں کہ خود معاذ کا انتقال ہو اینڈ ہی از ریپیٹنگ دا دعا فار ہم سیلف اگین یہ کتنے سچے دل سے یہ دعا کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیسے پھر قبول کرتے گئے ابو عبیدہ کی بھی دعا اور معاذ ابن جبل کی بھی معاذ ابن جبل کی نے یہ دعا کی تو ان کو بھی یہ بیماری لگی سب سے پہلے it was a disease which they, that they could see the symptoms and the traces of this disease physically they could see it physically on their body as well the patches or something like that and they could see it physically and they could see the symptoms and they could tell that they, they, they have caught the disease so Muaz ibn Jabal he could see it appearing on his hand hatheli <laughs> mein ان کو وہ بیماری کے اس بتاؤن کی بیماری کے اثرات نظر آئے سو ناؤ ہی از ٹرننگ اینڈ ٹوسٹنگ ہز از ہز ہینڈ اینڈ از ہز اڈریسنگ ہز ہینڈ اینڈ ہی سینس ٹو ہز ہینڈ دیٹ واللہ لا احب ان لی بما فی کی شی ام من الدنیا ہی از اڈریسنگ دس دا ٹریسز اف دا تاؤن بیماری اینڈ ہی از اڈریسنگ اٹس it and saying it wallahi i will not be prepared to exchange anything of this world for you i would rather have you than to have anything from this dunya tere badle mein duniya ki kisi bhi qeemat ko main na apnaau muazib ne jabal ka bhi is bimari mein intikal ho gaya aur wo khushi khushi بیماری کے اثرات کو اپنی ہتھیلی پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں اور کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو الٹتے پلٹتے دیکھتے جاتے اور اس سے بات کرتے کہ تو آئی ہے تیرے بدلے میں تو میں دنیا کی کوئی بھی چیز نہ, نہ, نہ چکا ہوں ہیز پاسٹ اوے دا سیکنڈ کمانڈر ان چیف امر ابن العاص He's been now substituted. He becomes the commander-in-chief. He's elected as the third candidate. He had a different approach and a different stance. Khade huwe. Ka ya ayu annas, inna hadha al-waja'a idha waqa'a, yashta'ilu ishti'al al-nar, fatahassanu minuhu fil jibal. O people, I have got a different stance. This suffering, whenever it comes in here, it occurs, it spreads like wildfire. So may I ask you all to disperse and go out into the mountains and into the valleys. Spread out, spread out, spread out. Disperse into unpopulated areas. Chunanche, in ke kehne par, achha. Inhone jab ye takreer ki, to ek sahabi khade ho gaye. بہت غصے میں ہو آئی یو ٹو میک دس دعا دا رن اوے فرام ہی دا ڈسپرس ان ٹو ماؤنٹنس ہو ڈو یو تھنک یو آر آئی ہیو بین ان دا کمپنی آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یو نیور ہرڈ اینی تھنگ ایز سچ یو آر مور فول دین اے ڈونکی آف مائن اچھی اب عمر ابن العاص کو سنائی بٹ عمر ابن العاص اگین واز اے ویری بگ صحابی کیپٹ ہیز patience and still he commanded the sahaba and he commanded the the soldiers to disperse and to spread out later umar radiyallahu anhu was informed about the stance of muaz ibn jabal about abu ubaida and finally about amr ibn al as that it was totally different and he asked the soldiers to disperse umar radiyallahu anhu 
किताबों में आता है कि ही डिड नॉट डिसलाइक ही डिड नॉट डिसअप्रूव द स्टांस ऑफ अमर इबन आस इन अदर वर्ज ही एक्सेप्टेड दैट येस जनरली just stay in the place stay where you are and just continue with your life as normal as you possibly can putting the trust in allah but this was something new that go out and disperse and go in isolation umar radhiyallahu anhu did not disapprove of it ye theek hai ye rai bhi theek hai agar is tarah bhi koi kar le to theek hai on this occasion The death toll was twenty-five thousand. Twenty-five thousand lashon ke dher is moke par lage hain. Later, now this was the first occasion. Remember this. This was the first taun event and occasion that took place in Islam. somewhat approximately 50 years down the line prophet uh, umar radhiyallahu anhu has passed away uthman ali they have all passed away 50 years after this first plague and first epidemic it took place again in sham it was called the epidemic of jarif Jarif means the giant killer. It was called giant killer because it killed thousands of people, which I'm going to mention to you about in a minute. So it took place in Sham, approximately fifty years after the first one. In approximately year sixty-nine Hijri, the plague only took place for three days. it only lasted for 3 days within 3 days it killed 210000 people 70000 per each day ye taun ki bimari ye dusri taun ki bimari islam mein mulk e sham mein phir mulk e sham mein waqe ho rahi hai jo pehli pehla taun ka waqia pesh aaya uske 50 saal ke baad इस मौके पर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की गालिबन का जमाना है एक दिन में सत्तर हजार लाशों के ढेर दूसरे दिन इसी तरह तीसरे दिन इसी तरह तीन दिन के दौरान दो लाख दस हजार आदमी शहीद हुए हैं इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट अनस इब्ने मालिक who we all know as a very eminent sahabi of our nabi sallallahu alaihi wasallam and a close attendant of our nabi sallallahu alaihi wasallam with the barakat of dua of our nabi he had a very big extended family with lots of family members and lots of children allah ne unke liye aulad ki barakat ki dua ki thi to anas ibn malik ki badi aulad hui badi aulad hui bada khandan allah taala ne unko diya Anas ibn Malik on this occasion he lost 73 family members 73 sons maybe directly sons or some grandsons 73 in a single day sorry on this event Anas ibn Malik ki badi aulad thi usme se 73 73 bachchon ko shahadat naseeb hui hai There is another Sahabi who's called who was called Sadaqa ibn Amir. Just on one day only, घर से बाहर गए, वापस आए, तो सात बेटे घर के अल्लाह की रहमत में पहुंच चुके हैं. And they've all been all 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 of them have been covered with sheets. Dead seven dead bodies lying in the house, all covered with sheets. जब ये आए हैं. सात बेटों को देख रहे हैं कि एक ही साथ सात बेटों के जनाजे तैयार हैं ही स्टैंड बाई देम एंड ही मेक्स दुआ अल्लाह इन्नी मुस्लिम उन मुसलिम उन अल्लाह इन्नी मुस्लिम उन मुसलिम उन सिर्फ मुसलमान नहीं हूँ अल्लाह या अल्लाह मैंने पूरी जात आपके हवाले कर दी है ओ अल्लाह आई एम अ मुस्लिम दैन हैज सबमिटेड हिज एंटायर सेल्फ टू योर वेल 
اس طرح اپنے ساتھ بچوں کو انہوں نے رخصت کیا ہے آئی کین گو آن اینڈ آن ٹو ٹوک اباؤٹ فردر پلیگز اینڈ فردر تاؤن اینڈ ہاؤ دے ور ڈیلٹ ود ان دا ٹائم آف صحابہ اینڈ آفٹر بٹ دا کون ود دی ڈسکشن ول بیکم اے بٹ ٹو پرولونگڈ ٹوڈیز ڈسکشن از ناٹ آف اے بیان نیچر I just wanted to share information from an Islamic perspective. So tomorrow it can be useful for ourselves how to handle the situation, how to look at ta'oon, how to generally look at ta'oon. Jab hume ye keh diya jaye, wallahi ye ek jumla, ek jumla, how powerful our deen is if we are just told by Quran or Allah or the Nabi that, oh believers, this is a rahmat for you. اللہ اکبر ایوری تھنگ چینج از دین اب پھر چہرے پر خوشی کے آثار اب جو ہے دل و دماغ سکون پہ آ جاتے ہیں وی فیل ویری مچ ان پیس تکلیفیں پریشانیاں ہائی واویلا یہ سب دور ہو جاتا ہے شکوا شکایت دور ہو جاتی ہے خوف و ہراس دور ہو جاتا ہے دیر از نو مو کیس وی جسٹ بیکم سو کول اینڈ کام اینڈ سو کلیکٹڈ یہ ایک ہی لفظ یہ ہے کہ ان نہ رحمت بکم دین او بلیو دس از اے یو اب پھر انسان کہتا ہے یا اللہ رحمت ہے تو رحمت میں کہاں مستحق رحمت کا اگر آپ میرے لیے رحمت کے دروازے کھولتے ہو تو یا اللہ میں تو داخل ہونے کے لیے تیار رحمتوں کے لیے تو ہم جی رہے ہیں یا اللہ پھر اب کوئی پریشانی نہیں اب نہ جینے کا شوق جی اور بلکہ یہی کہ جانے کا زیادہ شوق تو دیکھو سچویشن کیسے بدل جاتی ہے اگر یہ معلومات ہمارے پاس ہو اگر وی ڈونٹ ہیو دس انفارمیشن دین یس وی ول بی وانڈرنگ اراؤنڈ لائک ہیڈ لیس چکن لائک ادرز ان کے پاس آنکھیں ان کے پاس صرف دو بایولوجیکل آئز ہیں اینڈ دے کین ناٹ سی ٹو فار بیونڈ دے کین اونلی سی فار ایگزامپل یہ زلزلہ آیا دے کین سی نرتھ کوئک دل سے یس فروم این فروم فروم اے سائنٹیفک پرسپیکٹو اس بیکاز آف دا موومنٹ آف دا پلیٹس بینیت دا بینیت دا ارتھ دس از ہاؤ فار دے ول گو اللہ اکبر وی ہیو ایکسٹرا آرڈینری ملٹیپل پیئرس آف آئیز ون پیئر آف آئیز آف 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 آور ایمان انادر پیئر آف آئیز آف ان دا نے ان دا فارم آف قرآن انادر پیئر آف آئیز ان دا فارم آف آور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ وین وی آر اکوپ ود آل دی ڈفرنٹ ٹائپس آف پیئرس آف آئیز وی کین سی سو فار اینڈ وین وی بگن ٹو سی سو فار مادر ہول میٹر بیکم سو این لائٹنڈ اس لیے مومنوں کے لیے تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ہر شے تمہارے لیے رحمت ہی ہے کانٹا چوب جائے تو تمہارے لیے وہ بھی رحمت کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آئے وہ بھی رحمت کوئی نعمت آئے وہ بھی وہ بھی رحمت بہرحال اللہ تعالیٰ ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے ایمان اور اسلام کی صحیح حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر نصیب فرمائے میں ایک چیز کئی دنوں سے بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو پوری دنیا دا ہول ورلڈ از سینگ کرونا 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 جتنی مرتبہ ہم نے کرونا 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 کیا ہے اگر اتنی بار اگر ہم اللہ 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 ہی اگر کرتے یعنی آپ لوگ پرسنل والے اور یہ تو کر رہے ہیں لیکن دنیا کی بات میں کر رہا ہوں دنیا اگر کرونا کے بجائے اللہ اللہ اگر کرتی تو یہ بیماری کب سے رخصت ہو چکی ہوتی سم شورٹ شارپ میسیجز ہم نے اس موقع پر اللہ سے ڈرنا ہے نہ کہ کرونا سے لیٹ اس بی ریڈی ٹو فیئر اللہ And we, there is no need to fear corona. دوسری بات جینے سے ڈرو مرنے سے نہ ڈرو جینے سے ڈرو موت سے نہ ڈرو بلکہ الٹا ہے جیئیں گے 
تو یہ موت ہے دنیا کی مریں گے تو یہ آخرت کیا کا جینا ہے اللہ اکبر اگر اگر جیئیں گے تو یہ دنیا کی موت ہے اور اگر موت ہے تو وہ آخرت کا جینا ہے اس لیے ہم تو وہ لوگ ہیں جو جینے سے ہم نہیں ڈرتے یہ موت سے نہیں ڈرتے ہم جینے سے ڈرتے ہیں ہم جینے سے ڈرتے ہیں موت سے نہیں ڈرتے اور اگر میں ان الفاظ میں اگر کہوں اس کو بدل کر تھوڑا کہ اس زمانے اس حالات میں جو بچا وہ مرا اور جو مرا وہ بچا پھر سنو جو مرا وہ بچا کیوں جو مرا وہ بچا جی جو کووڈ کی بیماری میں برا مرا وہ بچا کیسے بچ گیا اس کو شہادت اللہ نے نصیب فرمائی اس کو اللہ تعالی جنت دیں گے اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گے اور پناہ دیں گے تو یہ تو بچ گیا تو جو مرا وہ بچا اور جو بچا جیسے میں اور آپ ہم مر گئے کیسے اس لیے کہ ابھی پھر ہم دنیا میں ہم نے کئی سال رہنا ہے پھر دنیا کی چکی میں پیسے جانا ہے پھر دنیا کی کلفتیں ہم نے اٹھانی ہے پھر ہم کتنی دیر تک نہ معلوم آزمائے جائیں گے بڑھاپا آئے گا محتاج کی آئے گی کیسی کیسی بیماریاں آئے گی تو جو بچا وہ مرا اور جو مرتا ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تحجد کی دعا لگ گئی اللہ اکبر کتنا خوش آد خوش نصیب آدمی ہے کہ جو آدمی ان بیماریوں میں ان حالات میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جیسے ابو عبیدہ نے بھی فرمایا حضرت معاذ نے جبل نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے نبی کی دعائیں ہیں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے جو تم جا رہے ہو تو اس کا مطلب جو جا رہا ہے وہ اللہ کے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی وہ حضور کی دعا لے کر مرا دوسری بات ویری سینسیٹیو ایشو آور سوسائٹی از سو ایول I'm I'm witnessing that for 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 quite a couple of months when somebody is passing away in this situation we saying oh inna to kafan bhi naseeb nahi thiyu ghusal bhi naseeb nahi thiyu inna to bas char mana game tem jaine inne dafna yawa Allahu akbar as though that man was so disgraced he was so disgusting اگر کسی میت کو اگر غسل نصیب نہ ہوا اس کووڈ کے مریض کو اگر غسل نصیب نہ ہوا کفن نصیب نہ ہوا جنازہ نصیب نہ ہوا تو کوئی حرج نہیں اسے ضرورت ہی نہیں ہے اصل انسان کا غسل اس کے گناہوں کا غسل ہے تو وہ تو ہو گیا گناہ اس کے دھل گئے یہ اس کا غسل ہو گیا اسی طریقے پر انسان کا کفن کیا ہے انسان کا کفن تو خود اس کا عمل ہے اگر انسان کے پاس اس کا خود کا عمل ہے تو اس کے دوسرے کپڑوں کی ضرورت نہیں اسے کیا ضرورت ہے کہ چائنا اور ٹائی ٹائیوان اور بنگلہ دیش کے کپڑوں میں وہ جائے ضرورت نہیں ہے اسے ہاں سطر ڈھانکنے کے لیے الگ بات ہے لیکن انسان کا سب سے بڑا کفن اس کا عمل ہے ہم بھول گئے حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش وہاں پڑی ہے شہید ہوئے ہیں ایک ایک عزو علیحدہ کر دیا گیا ہے اور پورے اتنے اتنے مجاہدین وہاں میدان میدان جہاد میں ہیں مقام عہد میں ہیں لیکن سب مل کر بھی ان کا ایک کفن ایک, ایک کفن جو ہے وہ تیار نہیں کر سکے کہ کفن آیا تو وہ چھوٹا اتنا بڑا بھی نہیں کہ پورا جسم ڈھک سکے تو پورا کفن حمزہ کو نصیب نہیں ہوا پتوں کے ساتھ ان کے پیر چھپائے گئے اور درخت کے پتے ان کا کفن بنا لیکن کوئی پرواہ ہے کوئی پرواہ نہیں اس لیے کہ پھر بھی اللہ کی نگاہوں میں امت کی نگاہ میں یہ سب سے بڑے شہید ہیں سید شہدا ہیں تو انسان کا کفن اس کا خود کا عمل ہے نماز جنازہ نماز جنازہ اگر کسی نے پڑھی نہ پڑھی تو کیا ہوا آپ کو پتا ہے جب ایک پکا مومن کا انتقال ہوتا ہے ستر ہزار فرشتے نماز جنازے کے اندر حاضری دیتے ہیں کئی بار ایسا ہوا 
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتایا کہ اس جنازے میں ستر ہزار فرشتے موجود ہیں تو ایسوں کی تو نماز جنازہ اگر میں نے نہ پڑھی تو ان کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ تم تو اپنے گھر میں ہی بیٹھو تو یہ تو ان کے احساس کی بات ہے وی شوڈ لک اپ ٹو دیز پیپل اللہ تعالی نے ایک سمجھ ہمیں عطا فرمائے اسلام کی صحیح اور اپنے دین کی اور ایمان کی صحیح سمجھ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انہیں دعاؤں کے ساتھ ختم کرتا ہوں و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک 